പ്രഭാഷണം നടത്തും ആദരവോട് സമാധാനീയരായ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യദ് മുനീറുല്ലാഹ് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വാതി കുമാശൻ എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കരീം മാഷൻ മറ്റു പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കളെ ഇരുപത്തിയാറാമത് മഞ്ചേശ്വരം ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എ ഇ ഒ ദിനേശ് അവരുകളെ മറ്റു ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പിറവിയെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ മടങ്ങാതെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രാദേശികമായ യൂണിറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെക്ടർ മത്സരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാകുന്ന ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാന കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പല മേഖലകളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളത്തെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പക്ഷെ ക്യാമ്പസുകളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മലീമശമായ വാർത്തകളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുദിനം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളിലുള്ള കലാപങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരാക്രമണം ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നാം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസക്തിയും എസ് എസ് എഫിന്റെ സന്ദേശവും സാഹിത്യോത്സവിന്റെ സന്ദേശവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ വളരെ സവിസ്താരമായി ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അച്ചടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എസ് എഫിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ എവിടെയും അക്രമത്തിനും അരാധകത്വത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കാതെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുസ്വരത രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കുതിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് എങ്കിൽ എസ് എസ് എഫ് മാത്രമാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിൽ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ നാം ധാരാളം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേദികളിൽ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മുസ്ലിം മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലുള്ള പലരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ വളരെ അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യോത്സവ വേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ച് എഴുതി വരച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നാം വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹിത്യോത്സവ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുമ്പോ ഏഴോ എട്ടോ വേദികളിലായി ഇവിടെ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുകയാണ് പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനങ്ങളും മാത്രമല്ല വരകളും എഴുത്തുകളും കവിതകളും കഥകളുമായി നൂറിലേറെ മത്സരങ്ങളാണ് എസ് എസ് എഫ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു സ്പോർട്സ് മാഗസിൻ ആ മത്സരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ രചിച്ച മാഗസിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്ക് വായനയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് എസ് എസ് എഫ് അനുദിനം ചുവട് വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് വായന കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശരിയാണ് ഇതൊക്കെയും പരിഹരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വായന ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഓരോ എസ് എസ് എഫ് കാരനോടും എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അലമാരയുണ്ട് ആ അലമാരയിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട പോസ്റ്റർ കലാലയം പുസ്തക കലാലയം പുസ്തകപ്പുര എന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ വളരെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അലമാറയിൽ അത് ഒട്ടിച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് തരികയും നമ്മെ വായിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ലീഡേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ മുഖപത്രമാണ് റിസാല ആ റിസാല എന്ന് പറയുന്ന മുഖപത്രം ആനുകാലികമായ വിഷയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് മത്സരമുണ്ട് ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് മത്സരമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇവിടെ മത്സരം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയരാനുള്ള നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് സാഹിത്യോത്സവിൽ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് നാം നന്നായി എഴുതണം നന്നായി വരക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ധാർമ്മിക ചുതി ധാർമ്മിക മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മോട് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കണം ഇതര ജീവികളെ സ്നേഹിക്കണം സുന്ദരമായ സന്ദേശമാണ് എസ് എസ് എഫ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും ഞെട്ടലോടുകൂടെയാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നമ്മുടെ പത്രത്തിന്റെ ഏത് പത്രത്തിന്റെ ആളായിരുന്നാലും സിറാജ് പാത്രത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയ പ്രിയപ്പെട്ട പി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ദാരുണമായി മരിക്കുകയാണ് സാധാരണയായി ഈ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി തള്ളേണ്ടതല്ല പാതിരാരാത്രി ഒരു മടിയോടുകൂടെ പത്രപ്രവർത്തനത്തുമായി പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ഇടിക്കപ്പെട്ട വണ്ടി ആരുടേതാണ് എന്ന് നാം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് കേവലം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാന അഭിമാനമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചു എന്നതല്ല പക്ഷെ ആ വണ്ടി ഇടിക്കപ്പെട്ട വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പക്ഷെ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എസ് എസ് എഫ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മക്കളെ അരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ള് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കഞ്ചാവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകുക മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സിലുള്ള സംസ്ഥാന ലീഡേഴ്സ് ജില്ലാ ലീഡേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഡിവിഷൻ കേരളത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട് ആ ഡിവിഷനിലെ ലീഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന സെക്ടറുകൾ ഉണ്ട്
അതുകൊണ്ട് മതങ്ങൾ അവരുടെ മതങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പൊരുതുന്ന അതിന്റെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പിന്തുണകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പദ്ധതികളുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് വിനയത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം എസ് എസ് എഫിന്റെ പദ്ധതികൾ കേവലം സാഹിത്യോത്സവം മാത്രമല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ഒരു പദ്ധതി മാത്രമാണ് സാഹിത്യോത്സവ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പസുകൾ മലീമശമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധാർമ്മിക ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന ക്യാമ്പസ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഐസൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിനും എക്സലൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നാം പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഐക്യദാഠ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ രീതിയിലും പിന്തുണകൾ അറിയിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എ ഇ യു സാറിനോട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി എസ് എസ് എഫിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും സംബന്ധിച്ചോളൂ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരിൽ തലയിട്ടണിഞ്ഞ തലപ്പാവണിഞ്ഞ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞ മുസ്ലിയക്കന്മാരുണ്ട് അവർ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ വർഗീയവാദികളല്ല അവർ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് എപ്പോഴും എസ് എസ് എഫിന്റെ ഈ നല്ല സംരംഭങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെയും ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി വേദിയിൽ 